നമ്മൾ ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ ബി എസ് സി കോംപ്ലിമെന്ററി മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്നുള്ള ഭാഗത്തിലെ നമ്മൾ മാക്സിമം മിനിമം എന്നുള്ള ഭാഗത്തിലെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റവന്യൂ ഇൻ എക്കണോമിക്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ കോസ്റ്റും റവന്യൂമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വസ്തുവിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക ഏത് പോയിന്റിലാണ് മാക്സിമം ഉണ്ടാവുക ഏത് പോയിന്റിലാണ് മിനിമം ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം നമുക്ക് അറിയേണ്ട രണ്ട് ടേംസ് ഉണ്ട് ദ റവന്യൂ ഫോർ സെല്ലിംഗ് എക്സ് ഐറ്റംസ് അതായത് എക്സ് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റവന്യൂ ഇൻകം അത് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഓഫ് എക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് ദ റവന്യൂ ഫ്രം സെല്ലിംഗ് എക്സ് ഐറ്റംസ് എന്താണോ നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് അത് ആണ് എക്സ് ഐറ്റം സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റവന്യൂ ആണ് ആർ ഓഫ് എക്സ് കൊണ്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് സി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് എക്സ് ഐറ്റംസ് എക്സ് ഐറ്റംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വരുന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ് സി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ക്യാപിറ്റൽ പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇൻകം മൈനസ് കോസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ റവന്യൂ മൈനസ് കോസ്റ്റ് ആർ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് സി ഓഫ് എക്സ് ആണ് അതിന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദ പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം സെല്ലിംഗ് എക്സ് ഐറ്റംസ് അപ്പൊ എക്സ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കോസ്റ്റ് ആർ ഓഫ് എക്സ് എക്സ് ഐറ്റംസ് സോറി എക്സ് ഐറ്റംസ് വിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റവന്യൂ ആർ ഓഫ് എക്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കോസ്റ്റ് സി ഓഫ് എക്സ് അപ്പൊ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മാർജിനൽ റവന്യൂ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാർജിനൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ മാർജിനൽ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഇസ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർജിനൽ റവന്യൂ പറഞ്ഞാൽ റവന്യൂവിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന കോസ്റ്റിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർജിനൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് ആയ പി ഓഫ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് മാർജിനൽ റവന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് അതായത് റവന്യൂ ഓഫ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആർ ഓഫ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അതിനാണ് മാർജിനൽ റവന്യൂ പറയാം മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഓഫ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അതായത് സി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് മാർജിനൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആർ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് സി ഓഫ് എക്സ് ആണ് റവന്യൂ മൈനസ് കോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് സി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ റിസൾട്ട് ആണ് പി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് സി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് റവന്യൂ എന്താണ് കോസ്റ്റ് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്തിനാ എന്താണ് മാർജിനൽ റവന്യൂ എന്താണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്താണ് മാർജിനൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി ഇത് വെച്ചുള്ള രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ പ്രൂവ് ദാറ്റ് അറ്റ് എ പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവൽ എക്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് മാക്സിമൈസ് പ്രോഫിറ്റ് ദ മാർജിനൽ റവന്യൂ ഈക്വൽസ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് അറ്റ് എ പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവൽ എക്സ് നോട്ട് എക്സ് നോട്ട് എന്നുള്ളത് പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവലിൽ അതായത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ദാറ്റ് മാക്സിമൈസ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആയ പി ഓഫ് എക്സ് മാക്സിമം വരുന്ന എക്സ് നോട്ട് എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ മാർജിനൽ റവന്യൂവും മാർജിനൽ കോസ്റ്റും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മളെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമം ആവണമെങ്കിൽ മാർജിനൽ റവന്യൂ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്താവണം ഈക്വൽ ആവണം ഓക്കെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡിറ്റർമിൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ടു മാക്സിമൈസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് വെൻ ദ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റവന്യൂ ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ സി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് തേർട്ടി എക്സ് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ എക്സ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് ആർ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എക്സ് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ സീറോ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഫൈവ് സീറോ സീറോ അത് നമുക്ക് ആർ ഓഫ് എക്സും തന്നിട്ടുണ്ട് സി ഓഫ് എക്സും തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ആർ ഓഫ് എക്സും സി ഓഫ് എക്സും തന്നാൽ
ആർ ഓഫ് എക്സിന് റവന്യൂ ഒക്കെ എടുത്തു സി ഓഫ് എക്സിന് കോസ്റ്റ് ആക്കി പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് റവന്യൂ മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഇങ്ങത്ത് നിന്ന് നമ്മളെ ചെലവ് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുക അപ്പോൾ പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് സി ഓഫ് എക്സ് ആണ് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പി ഓഫ് എക്സ് മാക്സിമം ആവണം പി ഓഫ് എക്സ് മാക്സിമം ആവുമ്പോൾ പി ഓഫ് എക്സ് മാക്സിമം ആവുമ്പോൾ ആർ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് വൻ പി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് മാക്സിമം പി ഓഫ് എക്സ് മാക്സിമം ആവുമ്പോൾ ആർ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സും സി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സും ഈക്വൽ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമം മിനിമം ഒക്കെ ആവുക ഏത് പോയിന്റിൽ മാത്രമാണ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എൻഡ് പോയിന്റ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ്സിലോ മാത്രമാണ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു ഫംഗ്ഷന് മാക്സിമം മിനിമം ഉണ്ടാവുക ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ്സിൽ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ പി ഓഫ് എക്സ് മാക്സിമം ആവണമെങ്കിൽ പി ഓഫ് എക്സ് മാക്സിമം ആവണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാകണം ആ എക്സ് നോട്ട് എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ പി ഓഫ് എക്സ് മാക്സിമം ആവണമെങ്കിൽ പി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് എക്സ് നോട്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ് ആവണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആർ ഓഫ് എക്സ് സി ഓഫ് എക്സ് പി ഓഫ് എക്സ് ഒക്കെ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെന്ന് എടുത്തു ഇനി പി ഓഫ് എക്സ് ഹാസ് മാക്സിമം വാല്യൂ അറ്റ് എക്സ് നോട്ട് പി ഓഫ് എക്സിന് എക്സ് നോട്ട് എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ മാക്സിമം വില ഉണ്ട് ചെയ്താൽ പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന പ്രോഫിറ്റ് എക്സ് നോട്ട് എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ മാക്സിമം ആവണമെങ്കിൽ എക്സ് നോട്ട് എന്ത് പോയിന്റ് ആയിരിക്കണം ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ് ആവണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം അതായത് പി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം ഇതാണ് നമ്മളെ കൺസെപ്റ്റ് പി ഓഫ് എക്സ് മാക്സിമം വാല്യൂ അറ്റ് എക്സ് നോട്ട് ആവണമെങ്കിൽ എക്സ് നോട്ട് ഈസ് എ ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ് എക്സ് നോട്ട് എന്തായിരിക്കണം ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ് ആണ് ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ് ആവുക പറഞ്ഞാൽ പി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എടുത്തു പി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് സോറി പി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ആർ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് സി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് ഇതാണ് നമുക്ക് അറിയണത് അപ്പോൾ പി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആർ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് മൈനസ് സി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് കിട്ടും ഇത് സീറോ ആണ് അല്ലേ മാക്സിമം ആവണമെങ്കിൽ അത് സീറോ ആയിരിക്കണം ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ് ആണോ അപ്പോൾ പി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് സീറോ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ആർ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് സി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് സീറോ അതായത് ആർ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് അതായത് മാർജിനൽ റവന്യൂ മാർജിനൽ കോസ്റ്റും ഈക്വൽ ആണ് ഇതാണ് നമ്മൾ പറയണത് ബട്ട് വി ഹാവ് പി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് സി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് നമുക്കറിയാം എക്സ് നോട്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ് ആണ് അപ്പോൾ പി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ പി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് സീറോ എന്നാൽ ആർ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് മൈനസ് സി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോർ ആർ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് മാർജിനൽ റവന്യൂ അറ്റ് എക്സ് നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് അറ്റ് എക്സ് നോട്ട് അപ്പോൾ എക്സ് നോട്ട് എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നമ്മളെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമം ആവുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റും മാർജിനൽ റവന്യൂ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൾ ആയിരിക്കും ഇതാണ് എ പാർട്ട് ഇനി ഇത് വെച്ചുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഒരു സി ഓഫ് എക്സ് തന്നിട്ട് കോസ്റ്റ് റവന്യൂ ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ട് സി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് തേർട്ടി എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ എക്സ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് ആർ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എക്സ് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ സീറോ ലെസ് ആൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ആൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനൊരു ലിമിറ്റ് തന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഹെൻസ് എപ്പോഴാണ് ഇതിന് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ആവുക
ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു തേർഡ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി എക്സിൻ്റെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി എക്സിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി എക്സ് നിന്ന് തേർട്ടി എക്സ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എക്സ് കിട്ടും ട്വൻറ്റി എക്സ് പിന്നെ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേം എന്താ ഇത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ അത് നാരെ കുറയ്ക്കണം മൈനസ് മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ അപ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഈസ് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ എക്സ് സ്ക്വയർ പിന്നെ ഒരു മൈനസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക പി ഓഫ് എക്സ് കിട്ടുക പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ആർ ഓഫ് എക്സ് ചെയ്യുക നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഏത് പോയിന്റിലാണ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുക എന്ന് പറയണം അല്ലേ എത്ര എക്സ് വേണം മാക്സിമൈസ് ആവാൻ എത്ര എക്സ് വേണം എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം അതായത് ഏത് പോയിന്റിലാണ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന് മാക്സിമങ്ങൾ ലോക്കൽ മാക്സിമങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് പി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് സീറോ എടുക്കണം അല്ലേ പി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഈ പി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടു എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ അപ്പോൾ ഇത് വേണ്ട ഇതാണ് പി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ ഇനി ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിൻ്റ് എന്താ ഉണ്ടാവുക പി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ ട്വൻറ്റി മൈനസ് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എക്സ് ആണ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും അതായത് ഈ ടേമിന് നമ്മൾ അപ്പുറത്തേക്ക് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് പി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇംപ്ലോയിസ് പി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇംപ്ലോയിസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എക്സ് സാർ ഫോർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ഡെസിമൽ ബൈ ഒരു ഡെസിമൽ വരുമ്പോൾ തൗസൻഡ് എന്നാവും ആൻസർ വരിക അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് അപ്പോൾ എക്സ് തൗസൻഡ് ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ഒരു മാക്സിമം കിട്ടുക പക്ഷേ ഇത് മാക്സിമം ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മാക്സിമം ആണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുണ്ടാവണം സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ കൂടി ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആയാൽ മാത്രം പോരാ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആവും കൂടി വേണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെടുത്തു പി ഡബിൾ ഡാഷ് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ പി ഡാഷ് ഇതാണ് അല്ല പി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതാണ് അപ്പോൾ പി ഡബിൾ ഡാഷ് എന്താ വരെ നോക്കിയാൽ മതി പി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി അല്ലെ ഇതാണ് പി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പി ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്താ വരിക പി ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എന്ന് വരും ഇത് ഓൾവേസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ ഓൾവേസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് കാരണം എന്താ വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എക്സീസ് എ ലോക്കൽ മാക്സിമം എക്സ് ഒരു ലോക്കൽ മാക്സിമം ആണ് ഇനി അവിടുത്തെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം ഒരു അവ ആകെ ഒരേ ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റേ ഉള്ളൂ എക്സ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് എന്നുള്ളൂ എക്സ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് എന്നുള്ള ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് മാക്സിമം ഉണ്ട് ഇനി നമുക്കറിയാം മാക്സിമങ്ങൾ എൻ്റ് പോയിന്റ്സിലും ഉണ്ടാവാം അല്ലേ അപ്പം എൻ്റ് പോയിന്റിലെ വാല്യൂസും കൂടി നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അപ്പം ഏറ്റവും വലിയ ലോക്കൽ മാക്സിമത്തിനാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതൊന്നും പറയാണ് പി ഓഫ് എക്സ് പോൾനോമിയൽ ആയതുകൊണ്ട് പി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു എക്സ് കാണുന്ന പറ്റും അപ്പോൾ ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ് കാണുമ്പോൾ പി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് സീറോ ആവുകയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു എക്സ് കിട്ടും അതായത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ബൈ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു അതായത്
ഇതാണ് നമ്മൾ പി ഓഫ് എക്സ് ഇനി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സിന് തൗസൻഡ് കൊടുക്കുക പി ഓഫ് തൗസൻഡ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഉത്തരം കിട്ടും പിന്നെ പി ഓഫ് സീറോ അതെന്തുകൊണ്ടാ നമ്മൾ ഈ എൻഡ് പോയിന്റ്സ് എടുക്കാം രണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് താഴെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോയും എക്സ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ പി ഓഫ് സീറോ ആണ് ഇനി പി ഓഫ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കാണാം ഇതിലേറ്റവും വലുതായതാണോ അതിനെ നമ്മൾ മാക്സിമം എന്ന് പറയാം ഇതെപ്പോഴും നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ഈ എൻഡ് പോയിന്റ്സ് തന്നാൽ മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കില്ല കേട്ടോ ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ് മാത്രം മതി അപ്പോൾ പി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് നമുക്ക് കിട്ടി പി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് പി ഓഫ് എക്സ് സീറോ ആവണത് എക്സ് ഇസിക്വൽ ടു തൗസൻഡിലാണ് അപ്പോൾ പി ഓഫ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അതായത് നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും നയൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ആൻസർ ഈസ് നയൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇതാണ് തൗസൻഡ് എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നമ്മളെ പ്രോഫിറ്റ് ഇനി എന്ത് ചെയ്തു സീറോ എന്നുള്ള പോയിന്റിലും പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ പി ഓഫ് സീറോ എന്നാൽ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ സീറോ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇനി പി ഓഫ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പോയിന്റ്സും സീറോയും വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ പി ഓഫ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓൾഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അതിൻ്റെ ആൻസർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ സീറോ അല്ലേ അപ്പോൾ സീറോയിൽ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡും വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡും തൗസൻഡിൽ അത് നയൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡും ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് സെവൻ സീറോ സീറോ ആൻഡ് നയൻ ടു സീറോ സീറോ നയൻ ടു സീറോ സീറോ ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഏറ്റവും വലുതാരാ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് മാക്സിമം സോ എഫ് പി ഹാസ് ദ മാക്സിമം അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ഇതാണ് നമ്മളെ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം ഇതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം കൂടി നോക്കാം സപ്പോസ് സി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഓഫ് എക്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ട് അത് കോസ്റ്റ് തന്നിട്ട് എക്സ് ക്യൂ മൈനസ് ട്വൻറ്റി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എക്സ് ഇസ് എ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് എക്സ് ഐറ്റംസ് എക്സ് ഐറ്റംസ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കോസ്റ്റ് ആണ് തന്നിട്ട് ഫൈൻ എ പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവൽ ദാറ്റ് വിൽ മിനിമൈസ് ദ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് എക്സ് ഐറ്റംസ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ എക്സ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എക്സ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ആ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതായത് ഏത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസിലാണ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നോക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം ആവറേജ് കോസ്റ്റ് എടുക്കണം നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ആണ് സി ഓഫ് എക്സ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം സി ഓഫ് എക്സിനെ എക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റും ദ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഓഫ് എക്സ് ബൈ എക്സ് സി ഓഫ് എക്സ് ബൈ എക്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക സി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എക്സ് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും എക്സ് ക്യാൻസലായി എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ക്യൂബ് മറ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഇനി എപ്പോഴും ആവറേജ് കോസ്റ്റ് മാക്സിമൈസ് ആവുക അതല്ലേ നമ്മൾ നോക്കാണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് എപ്പോഴാണ് മാക്സിമൈസ് ആവുക പറഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ ആവറേജ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കൊടുത്തു നമുക്ക് മാക്സിമൈസ് ആവുക പറഞ്ഞാലും മാക്സിമൈസ് ആവുക പറഞ്ഞാലും മിനിമൈസ് ആവുക പറഞ്ഞാലും എന്തുണ്ടാവണം നമുക്ക് അവിടെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ വരണം സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആവണം മിനിമൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് സി 
അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് എന്താണെന്നില്ല മാക്സിമം മിനിമം ആവണമെന്നില്ല അവിടെ അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ നോക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തു ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഓഫ് സി ഓഫ് എക്സ് ബൈ എക്സ് അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അപ്പൊ ടു എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ അപ്പൊ ടു ഗ്രഡ് ദാൻ ടു കിട്ടി അതായത് ഹാൻഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഈസ് മാക്സിമം വൻ എക്സ് ഈക്വൽ സീറോ എക്സ് സീറോ എക്സ് ടെൻ ആവുമ്പോൾ മാത്രം വൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എക്സ് ടെൻ ആവുമ്പോൾ മാത്രം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും മിനിമം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മിനിമം ആവണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആവണം സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആണ് മാക്സിമം ആവണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഓക്ക